Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau temps de Padre et Blog. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Rumi, qui est l'acteur qui joue Jésus dans la nouvelle série The Chosen, qui va passer sur C8 le 20 et le 27 décembre prochain. C'est une série qui est incroyable, vous allez pouvoir découvrir des choses fantastiques et faire la connaissance de Jésus, bien sûr, on le connaît déjà, mais ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'amitié avec lui. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Père. C'est une joie de vous rencontrer et de faire connaître votre visage aussi en avance au public français. C'est une série qui a déjà été vue plus de 300 millions de fois euh, à travers l'application et, et sur le site internet. C'est un chiffre qui est vraiment incroyable, euh, en tout cas vu de France. Et, et moi, la première question que j'ai pour vous, c'est pourquoi un tel succès Qu'est-ce qui fait que, que cette série va toucher le cœur des gens je pense que c'est à cause de le fait que euh, c'est un portrait de Jésus qui est euh, vraiment euh, facile de, de, de regarder. C'est l'histoire de sa vie. Ce n'est pas de, de dénomination. Ce n'est pas dénominational. C'est um, about his impact on the people he lived with, that knew him, that met him. And through their eyes, seeing him through their eyes allows us to meet with him, to, to, to know him, to, to encounter him, because we can identify with the different disciples, with their flaws, with their humanity. Uh, and then as a result, when they're changed by him, then we can become changed. I think that's what's been the key In, in this, to the success. It's, the, it's this accessibility to Jesus that we haven't really seen, especially focusing on his humanity. Et, et vous, vous êtes, euh, vous êtes croyant, vous êtes catholique, vous jouez Jésus, euh, ça doit être incroyable. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans un personnage comme Jésus enfin, Normalement, les choses sont dans l'autre sens. Comment vous avez fait pour devenir Jésus Ça commence avec euh, les prières. Euh, je prie beaucoup de temps. Euh, euh, Surtout avant, on commence le tournage. Je cherche une, une église. Quand, quand j'arrive euh, au, au l'état de, 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 dont tourne, et, euh, et je, je fais des confessions, des, des sacrements, euh, le, le saint sacrement. Um, and, uh, and I pray and I ask God for um, clarity and um, consistency and openness to the Spirit and for me, uh, Jonathan, the, to disappear and for the Holy Spirit to allow uh, people to see Jesus' face and not my face and using the words that I have with the script. So that's kind of the approach. And, it, you know, it's, uh, I don't really know any other way to do it other than to just try to get out of my own way and let God do the rest. On a l'impression du coup que ça a vraiment changé votre vie. Ça a aussi changé, j'imagine, la vie des autres personnages, Simon Pierre, Nathanaël, Marie de Magdala. Euh, ensemble, comme équipe, vous formez aussi une communauté de, de gens qui prient. Est-ce que vous priez ensemble sur le tournage uh, Non, uh, you know, when we're filming, it's work. Uh, I think some of us pray together, but it's not like something that happens as, as a team. Um, publicly. We, we respect everybody's different denominations. Not everybody prays in the same way. Not everybody is comfortable praying at work. So we respect that and um, those of us I think that are more inclined to pray, um, we mostly do it to ourselves. When, I, when I'm working, I, I, uh, you know, I, I'll connect with Dallas, I mean, there's video of us kind of connecting in a hug or something, and it's usually a kind of a prayer just before we start filming, and um, I'll, I'll pray it myself off to the side whenever I need that extra strength and encouragement. Um, but yeah, as, as a team, we, we, uh, we choose to respect everybody's different faith traditions because there, there's so many different mm -hmm. faith traditions working on the show. Et vous, vous avez vu votre, votre foi changer grandir à travers ce travail Absolument, ouais. absolument. Parce que euh, je, je voyage plus, plus, prof, plus profondément euh, dans la vie de Jésus et j'espère que dans son esprit aussi. Et de vraiment essayer 
to uh, commune and to 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 uh, to to get a sense of his his person as I'm playing him. That's that's uh, something that's just been uh, really uh, impactful in in my understanding of him. Souvent, les gens euh, qu'on rencontre dans ma paroisse, par exemple, nous disent. Euh, Lire la Bible, lire les évangiles, c'est difficile parce qu'on n'a pas le contexte. Justement, est comment est-ce que la série va pouvoir aider les gens à, à revenir à la parole de Dieu Je pense que l'aide de nos consultants consultants bibliques, nous avons trois consultants. Nous avons un catholique, un prêtre, un évangélique, un professeur et nous avons un messianique rabbi. Donc, nous avons le contexte juif et nous avons le contexte chrétien. And um, I think having the understanding of the Jewish culture, which is something that the writers have really taken great efforts to include and to not pretend or not, uh, you know, play down Jesus' Jewishness. I mean, he was a Jewish rabbi. There's no changing that. That's who he was. He, he was the part of the chosen people, you know, God's chosen people, the Jews. And, and so... That was a huge part of, of you know, that was, that was his identity. So uh, we have to include that. And we, I, I think doing that has opened up a lot more of, for me, um, has opened up my understanding of Christianity. By understanding the Jewish perspective, by understanding the Jewish covenant, I have a greater understanding and appreciation for, for the, 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 the Gospels. Est-ce que vous avez déjà des témoignages de conversion de gens qui ont témoigner que à travers la série ils ont fait la connaissance de Jésus ils ont rencontré le Christ. Yeah, there's been many many examples of that uh, of people that uh, atheists that watched the series that are now in the process of conversion. Um, there are people that uh, that have converted from, you know, uh, uh, Hinduism to Christianity, there's all different kinds of conversion that has happened uh, because people have seen or have gotten the sense of Jesus' spirit as a result of the show. And I think, you know, God's using that to, to reach more people, using the show as a tool to, to bring people closer to him um, in, in our faith. And uh, there has been so many people, and those are just a couple examples, Um, I think, I think uh, yesterday, Catherine, one of our producers, talked about a, a Satanist who, was, who had written about, that written into us, into the show, and said that he was converting to Christianity, like a Satanist. Like, I didn't even know that. That was, that's incredible. That's great, you know, grace, glory to God, is all I can say. Grâce à Dieu. Et au Moyen-Âge, on représentait les mystères de la vie du Christ avec des, 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 des shows théâtre, des théâtraux pendant la, le carême, et cette année, bah, ça sera grâce à votre série qu'on pourra euh, rentrer au contact avec le Seigneur. Moi, j'ai qu'une seule peur par rapport à la série, c'est qu'il y ait trop de personnes qui viennent à la paroisse en disant « je veux recevoir le baptême euh, et j'ai rencontré Jésus à travers la série The Chosen ». Souvent, dans la paroisse, les gens qui viennent demander le baptême ne sont, sont pas des gens qui sont proches de la paroisse. Ils ont lu quelque chose, ils ont entendu quelque chose. Et moi, je, je formule le vœu que grâce à votre travail, bah, beaucoup de personnes puissent venir demander le baptême et qu'on les accompagne euh, Merci beaucoup pour votre présence. C'est mon honneur. Uh, uh, you know, glory to God. That's all I can say. It's all glory to God. And I, I'm, I'm just here to, to serve him using the gifts that he's given me. So it took me a, a long time to figure out that's what I needed to do for my life to change in a substantial way. But once, once I got the message through my thick head, I finally, um, I finally got a sense of, of what he's what's in store for me and how he's just taken such phenomenal care of me in my life and guarded me every step of the way. Merci beaucoup Jonathan. Vous avez bien compris qu'il faut absolument voir cette série, il faut la voir surtout il faut la faire voir à beaucoup de monde. Donc branchez-vous sur C8 très vite et, et ensuite sur l'application diffusée à fond The Chosen. C'est vraiment le cadeau que le Seigneur nous fait pour ce pour cette année qui commence voilà. À bientôt.